വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജസ്റ്റ് ലൈൻ പി എസ് സി കോച്ചിങ് ക്ലാസ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ഒന്നിടപെട്ടിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണ് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾക്കത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ടൈം നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡേ ഒരു ഡേ നിങ്ങൾക്ക് അത് ലേൺ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം നമ്മൾ തരാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം നമ്മൾ ഇപ്പം പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഷോറിങ് അതുപോലെ അണ്ടർ പിന്നിങ് സ്കഫ് ഫോൾഡിങ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യാം ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ്സാണ് ബ്രിക്ക് ബ്രിക്കിനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ബ്രിക്ക് എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഉണ്ട് പി എസ് സി നിരന്തരം ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങളെ മനസ്സിലോട്ട് എടുത്തിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൊണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വൺ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഒരു പിന്നെ നോട്ട് ബുക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും റെഫറൻസിന് വേണമെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ബ്രിക്ക് ബ്രിക്ക് ബ്രിക്കിൻ്റെ സൈസ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ബ്രിക്കിന് നമുക്കറിയാം ബ്രിക്കിൻ്റെ സൈസ് ട്വൻറ്റി ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇതാണ് നോർമൽ സൈസ് ഇത് ഇതാണ് ബ്രിക്കിൻ്റെ മോട്ട ഇൻക്ലൂഡ് മോട്ടാർ തിക്നെസ്സും കൂടി കൂടിയാലുള്ള സൈസ് അതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് രണ്ട് ടൈപ്പിലാണ് ചോദിക്കുക നോമിനൽ സൈസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അത് നോമിനൽ സൈസ് എത്ര ചോദിച്ചാൽ മാത്രം അത് പറയാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി അതല്ല മോഡുലാർ ബ്രിക്കിൻ്റെ സൈസാണ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ഓഫ് മോഡുലാർ ബ്രിക്ക് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വൺ നയൻറ്റി ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ആണ് എം എം എൽ പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ആ വേടുമ്പലാണ് മോഡുലാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി എം എ നോമിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇൻക്ലൂഡിങ് മോട്ടർ ആദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷനായി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എല്ലാവരും തെറ്റിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം പിന്നെ ഒരു എം ക്യൂബ് ബ്രിക്കിൽ എത്ര പിന്നെ ഒരു എം ക്യൂബ് ബ്രിക്കിൽ എത്ര ബ്രിക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അതുപോലെ ചോദിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്പേഴ്സാണ് ഒരു എം ക്യൂബ് ബ്രിക്കിൽ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ടേംസാണ് പിന്നെ അതിൽ വരുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് അപ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ് ഒന്ന് സ്ട്രക്ചർ അതായത് ആ വീതി നീളം കൂടിയ ഭാഗം അതാണ് എൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഫേസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ വീതി കുറഞ്ഞ ആ ഭാഗം അതാണ് ഹെഡർ ഫേസ് അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് മാത്രം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അരിയേഴ്സ് ചോദിക്കാണ്ട് എ ഡബിൾ ആർ ഐ എസ് ഇ എസ് അരിയേഴ്സ് അരിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആർക്കും അറിയാത്തൊരു വേർഡാണ് അരിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്ക് ബ്രിക്കിൻ്റെ ആ ആ എഡജിനെയാണ് അരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയാറുള്ളത് അതായത് ബ്രിക്കിൻ്റെ രണ്ട് ഫേസുകൾ തമ്മിൽ കൂടുന്ന ആ എഡജിനെയാണ് നമ്മൾ അരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അത് നമുക്ക് ചില ആളുകൾക്കൊന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പിന്നെ ബ്രിക്കിൻ്റെ ബെഡ് ബെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടിഭാഷം ബ്രിക്കിൻ്റെ അടിഭാഗത്തെയാണ് ബെഡ് എന്ന് പറയുക അവിടെ കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ മോട്ടോർ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ കടത്തി വെക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ജോയിൻ്റാണ് ബെഡ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും പിന്നെ ഓർക്കുക പിന്നെ എന്താണ് പെർപ്പൻറ്റ് രണ്ട് ബ്രിക്കുകൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻ്റ് ആണ് പെർപ്പൻറ്റ് അതും ഓർത്ത് വെക്കുക പെർപ്പൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് ബ്രിക്ക് വെക്കുമ്പോഴുള്ള ആ മുകളിലോട്ടുള്ള ജോയിൻ്റ് ആണ് പെർപ്പൻറ്റ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാപ്പ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലാപ്പ് ലാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രിക്കുകൾ കോഴ്സുകൾ വെക്കുമ്പോൾ
പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്ലോസറുകളാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും കിങ് ക്ലോസർ ക്യൂ ക്ലോസർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ കിങ് ക്ലോസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചർ ഇട്ട് തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാവും കുറെ ക്ലോസറുകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഞാൻ പിക്ചർ തരാം കിങ് ക്ലോസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡിലും ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പോ പെർസെൻറ്റേജ് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പം ബ്രിക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രിഡത്തിലും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ലെങ്ത്തിലും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇട്ടിട്ട് നേരെ എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ബാക്കി പോർഷനാണ് കിങ് ക്ലോസർ എന്ന് പറയാം സിമ്പിളാണ് അത് ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ രണ്ടാമത് വരുന്നത് ക്യൂൻ ക്ലോസറാണ് ക്യൂൻ ക്ലോസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത്ത് വൈസ് മുറിക്കുക അപ്പോൾ ബ്രിക്ക് ലെങ്ത്ത് വൈസിൽ മുറിക്കുന്നതാണ് ക്യൂൻ ക്ലോസർ അപ്പോൾ കിന്നും ക്യൂനും മാറിപ്പോരുത് ഈ രണ്ട് ക്ലോസർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പല രീതിയിൽ നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷനാക്കി ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓരോ വേർഡായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാത്ത നിങ്ങൾക്ക് ഈ സംഗതി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ സിമ്പിളാണ് കാരണം അത് ഓർത്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കഴിയും അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നതാണ് ബെവൾഡ് ക്ലോസേഴ്സ് ബെവൾഡ് ക്ലോസേഴ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിൻ്റെ സെൻറ്ററും മറ്റേൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എൻഡും ഇപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ബ്രിക്കാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ കോണും മറ്റേൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എൻഡും കൊടുക്കുന്നതാണ് ബെവൽഡ് ക്ലോസേഴ്സ് പിന്നെ അതിൽ ബാറ്റണാണ് വരുന്നത് ബാറ്റണ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത്തുള്ള ബ്രിക്കിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ബാറ്റേണ് ഹാഫ് ബാറ്റേണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ബ്രിക്കിൽ വളരെ ചോദിക്കാറുള്ളത് നിരന്തരം ചോദിക്കാറുള്ളത് മെയിനായിട്ട് അതിൻ്റെ സൈസ് മോഡുലർ ബ്രിക്കും നോമിനൽ ബ്രിക്കും എന്താണെന്നുള്ളത് ചോദിക്കുക ഇൻക്ലൂഡിങ് മോർക്ക് ടാർ ബിക്നസ് ആണെങ്കിൽ അത് നോമിനൽ ബ്രിക്ക് ആയിരിക്കും എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ആണെങ്കിൽ അത് മോഡുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബ്രിക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സൈസ് നോട്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഇപ്പോൾ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പിന്നെ കുറച്ച് ബോൺസ് ഉള്ളത് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്ന് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അത് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും പഠിക്കുക എൻജോയ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്നും നോക്കാനില്ല ഏതായാലും നമ്മൾ ഫ്രീ ടൈമായിട്ട് വെറുതെ വേസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കേട്ടായ്മ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടെ പഠിച്ച് പോവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഈ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാവും അത് ക്ലാസ്സൊക്കെ കിട്ടാതിരിക്കുന്ന അവർക്കൊക്കെ ഈ ലിങ്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ അയക്കുക എന്നാൽ നമ്മൾ നിരന്തരം വിടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തുന്നതായി